Bienvenidos una vez más al Mejor Show de Internet, el único programa que no le maman los huevos al fornite. Si le mato, soy gay. Ya por fin es viernesito y vamos cerrando las noticias de videojuegos. Ahora sí estuvieron vergos, tróficas, qué buen puto cierre de semana. Porque de hecho toda la semana tuve que estar sacando ahí, acarreando de pinches noticias de mierda que no me daban nada. Pero fíjense, se libró y ya saben que mañana sábado un nuevo contenido. Pero la neta es que todavía no sé qué vergas hacer un top. Quiero que me dejen en los comentarios qué top les gustaría. Por ahí si me dan dos, tres ideas y una me parece chingona, ese top estará y le daré crédito al culero que me dio la idea, obviamente. O tal vez no. Sin más dilación, vamos a ver qué nos trajo el gaming este viernesito ya... Este, ya saben, este... este es el Gaming Show, yo soy Luis Pérez aquí. Comenzamos. Con la iniciativa de PlayStation Play at Home, pues básicamente cómo nos cuida nuestro tío Play ahí dándonos jueguitos o cosas para que nos quedemos en nuestra puta casa y no andemos de covidiotas ahí todo el puto día en la playa. Para todos esos güeyes que suben fotos en la playa, chinguen a su madre, todos nos lo... Las verdaderas personas que tenemos un poquito de acá, pues nos la pasamos jugando videojuegos todo el puto día, o sea que definitivamente con esto pues demostramos que los gamers pues son una raza superior a la humano normal, o no sé qué piensan ustedes, pero en mi opinión somos mínimamente responsables. Eso sí, somos vírgenes y no tenemos novia, pero pues güey, ¿quién vergas quiere traer un hijo a este puto mundo de mierda? Me estoy saliendo del tema. Pues regresando con el pedo de PlayStation at home, además de regalar jueguitos y ese tipo de mamadas, pues PlayStation se puso guapo, la neta es que sí, y está regalando un chingo de cosas y aquí les traigo toda la información por si hay un juego de su elección pues sabrán que les están regalando cosas de momento ya puedes descargar Horizon Zero Dawn totalmente gratis uno de los juegos que fue galardonado con el pedo de estar nominado a mejor juego del año en su año no lo ganó pero estuvo nominado además de eso a partir del 17 de abril podrás tener un putero de contenido de los siguientes juegos se los voy a leer porque es un chingo ok de Rocket League van a tener el PlayStation Plus Pack 4 objetos personalizables de Brawlhalla van a poder desbloquear la skin de Rayman Legend. Brawlhalla es básicamente un Smash Bros. pero para pobres. Destruction All Stars podrá recibir 1100 Destruction Points. No sé a qué verga se esté refiriendo, pero Destruction All Stars es como un Rocket League, pero para más ricos. Rogue Company podrás tener un Outfit Kyoto, Undercover, Running... Y 200 Rogue, ahí sí no sé qué verga sea, y si alguien de ustedes juega Rogue Company, pues ahí sabrá, va, supongo que es como Battlefield, pero para pobres. Warframe podrás tener 100 Platinum y 100 mil créditos booster de a Infinite, ni puta idea. Eh, Warframe, el Halo para pobres Además de esto, pues también dará Contenido para Call of Duty Warzone El 20 de mayo, los cuales básicamente Serán 5 tokens para obtener doble Experiencia o multiplicar la experiencia Que recibas en el juego, la verdad es que no juego Warzone, pero supongo que pues se les Va a ser de bastante utilidad para desbloquear Sus putas armas y seguir explotando ese puto Juego de mierda, y esto es todo lo que nos trajo Play at Home, la verdad es que se está poniendo bastante Guapo y yo en lo personal sí juego Rocket League es lo único Y yo creo que sí me voy a aprovechar un poco de lo que nos trae, la verdad es que no es mucho pero algo es algo, ustedes qué opinan de estas mamadas de Playstation, yo la verdad es que estoy bastante satisfecho, sí vaya vaya hijo de tu puta madre, Insomnia Games no descarta hacer una segunda parte de Sunset Overdrive, para los que no sepan cuál es pinche Sunset Overdrive, probablemente es la mejor exclusiva que tenía Xbox One en su tiempo, de hecho si mañana hiciera un ranking de los mejores juegos de Xbox One, esta madre tendría el primer lugar, Sunset Overdrive era digamos que como Jet Set Radio llevado a un FP ese verguísima, los gráficos neta eran otro pedo, la verdad es que no sé si el juego se encuentra actualmente en PC pero si ustedes fueron de los güeyes que disfrutaron Sunset Overdrive, miren mi respeto, soldado. Pero después de sacar este videojuego, obviamente Insomnia Games se pasó a PlayStation. De hecho, ya había trabajado con PlayStation, o sea, son los güeyes que crearon Ratchet and Clank y todas estas mamadas. Además de Spyro el Dragón, el mejor puto, pero bueno, al nivel de Crash. Y pues en una entrevista al director de Insomnia Games le preguntaron si pues querrían sacar una secuela del juego. Y estos güeyes dijeron que si bien el juego en ese tiempo era exclusivo para Xbox, la propiedad intelectual es suya. Y de momento están trabajando con PlayStation, así que no lo descartan, pero dicen también 
que ahorita están enfocados en juegos pues más recientes como el nuevo Ratchet and Clank y Spider-Man. Obviamente estos dos juegos vendieron muchísimo más que Sunset Overdrive y es normal que PlayStation no le quiera dar luz verde a un juego que ni siquiera el primero salió en, en, en su consola. Pero yo la neta es que estaría muy emocionado de que sacaran una secuela de este perro, pero perro juegazo. De hecho, no sé si se acuerden, pero cuando salió esa mamada hace 7 años, uno de los personajes tenía la voz del Rubius. Así es, Rubius, el youtuber español noruego de éxito. A mí la verdad es que me mamaría tener una secuela. Ojalá que en un punto se pusieran a chambear. Ya no me importa, güey, si es exclusiva de Play o no. Yo la compraría porque Sunset Overdrive es un puto juegazo. Y si ustedes no lo jugaron, ¡qué pendejos! PlayStation 5 nos revela dos controles nuevos. Bueno, nuevos entre comillas, lo único que hicieron fue cambiarles el color Así es, estas dos putas chuladas que déjenme decirles que me enamoraron, la neta es que sí Pues son los dos nuevos colores para el pedo del DualSense A mí la verdad es que el blanco como que no me pegaba mucho Pero ese negro, güey, no mames, chinga tu madre Con los nombres Midnight Black y Cosmic Red pues PlayStation nos enseña cuáles van a ser sus nuevos controles con colores ya un poquito más verguerones. Estas mamadas debutarán el 11 de junio en todos los putos países, pero déjenme decirles algo. Ya es un pedo encontrar un puto PlayStation 5 en este puto país. Ahora me van a decir que los putos controles seguramente también va a haber escasez en todos los putos lados. Sin embargo, PlayStation anuncia también que estos no van a ser los únicos controles variantes que tendrá. Que conforme vayan pasando los tiempos, pues va a ir metiendo más colores. Y yo la neta es que lo veo muy bien. Porque recordemos que una de las tiradas de PlayStation para comprar su consola es básicamente su control Que para muchos de los güeyes de revistas y analistas del género de videojuegos Pues dicen que es un control que básicamente no se compara a ninguno Y la neta es que es normal, la pinche tecnología que le metieron al DualSense Que básicamente nos estás acariciando una morra en el GTA güey que sientes así como uy, 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 uy. O bueno, lo puedes usar para otras cosas, digo, eso, es, eso nomás es una idea ahí por si, por si la quieren meter, digo Seguramente la versión de GTA V de, de Play 5, no mames, ahí en, en el putero. <risa> no sé qué piensen ustedes de los controles, yo la verdad es que los veo muy buenos y me gustaría sus putos comentarios decirme. Yo la neta los veo de la verga, amigos, están bien culeros, mejor compra un Xbox y ponle pilas a tu control. Xbox Game Pass nos sorprende con 5 juegos nuevos, además de que ya puedes jugar Red Dead Online. Si tú fuiste de los güeyes que le entraron como yo a Red Dead Redemption y lo catalogó como uno de los mejores juegos de la vida, pues adivina que la diversión no acaba cabrón porque Red Dead Online, que es independiente ese pinche juego, que yo diría que mejor la campaña que el Red Dead Online, pero pues a ese pedo ya es de gusto. Pues ya podrás obtenerlo gratis, así es cabrón, gra bueno gratis no, tienes que pagar el Game Pass, pero... Son 10 pesos, cabrón, no mames, no seas pinche codo. Bueno, 10 pesos de entrada, pero conozco banda, no les estoy diciendo que lo hagan, pero hay banda que nada más le pagó sus 10 pesos y cada vez se crea una cuenta nueva para seguir pagando 10 pesos. Ese tip yo les doy porque en un año nada más se van a gastar 120 pesos, pero no le digan al tío Xbox que yo les estoy dando este dato. O puedes dejar de ser un pinche pobre de mierda y de hecho pagar el servicio completo, o sea, se vale también. Y pues gracias a esto podrás disfrutar de uno de los mejores multijugadores que yo he jugado en el último año, así es Red Dead Online, es una puta chulada, les juro que no tiene nada que envidiarle al Grand Theft Auto Online, o sea, nada, de hecho Red Dead me parece verga superior, incluso gráficamente se ve de chinga tu madre. Además de tener ahí sus misiones pues divertidonas, denle una checada si ustedes son usuarios de Xbox, creo que les podría llegar a gustar. Esta es la recomendación, así es, la recomendación para su fin de semana culero. Además de esto, pues llegan nuevos juegos a Xbox y aquí, aquí les traigo toda la info. Final Fantasy X y X2 llegarán tanto a consola como a PC. Final Fantasy, juego de otakus. Just Cause 4 llegará igual para consolas y para PC. De hecho, todos los juegos que voy a decir van a llegar, así que ya no lo voy a repetir. Just Cause, un Spider-Man pero con GTA raro. Psychonauts, igual llega. Psychonauts, ni puta idea qué juego es. Y Reman from the Ashes, ni puta idea qué juego es. Pero este solo es para PC, así que vale verga. Todo este pinche contenido llegará el 13 de mayo. O sea, prácticamente ya está. Así que vayan. Tienen muchas cosas que jugar, cabrones. Y quiero que me escriban. Yo la antes que me estoy aventando. Este que dijiste. Órale, puto. Órale. <risa> ¡Ya basta, Freezer! Por fin Call of Duty Warzone con la primera alegría que me dio en la vida Pues ya nos mostró cómo se ve McLean y Rambo en la skin de Call of Duty Así es, son estos dos cabrones Y, o sea, está, yo me emocioné en su punto Sí, sí, lo tengo que admitir, pero 
¿No les parece como que se metieron un poco de crico? La neta es que últimamente Call of Duty ha estado muchísimo con el mame de te meter pues pedos de los ochentas y yo la neta es que lo veo muy bien porque para mí es una puta época dorada para este tipo de película. Y mientras estos güeyes me sigan metiendo estas mamadas, miren, yo ahí no lo voy a jugar pero lo voy a anunciar y voy a decir que me pareció bien. De momento gráficamente para un juego que pesa más de 100 putos gigas me parece tristísimo la verdad, pero mira, no me van a quitar la pinche sonrisa de la cara, el McLean se parece 2-3, de hecho me gusta más McLean que Rambo, pero pues ya son gustos personales, no sé cómo los ven ustedes yo la verdad es que pues, para un, o sea, tienen que recordar que este juego pesa más que Red Dead Redemption 2 y The Last of Us no quiero decir que sea una mamada pero gráficamente Battlefield 4 se ve mejor que este juego y eso que salió hace como 7 años no, no quiero tirar mierda con los booty porque me gustan los personajes, pero... Ay, cabrón. Siempre, siempre me decepcionas, güey. No espero nada de ti y siempre lo haces. Pero bueno, McLean se ve relativamente bien. Y para los culeros que digan, es que esa es de la versión de... Cállate, cállate el hocico, güey. Ni con la pinche PC 4K Master Race se va a ver bien este pedo. Vean el cabello de McLean, parece que se peinó con puto moco de gorila. Me lleva a la verga. A few moments later. Xbox revela sus primeros planes para el 20 aniversario de Halo Así es, la saga más importante para Xbox antes, en su tiempo, cuando era chido Pues ya cumplió sus 20 añitos y pues hay que celebrarlo como debe de ser ¿Cómo celebra Halo? Pues que ya cumplió sus 20 añitos, así es, vendiéndonos chingaderas Pues en la tienda de Xbox ya puedes conseguir todo este merchandising, tazas, este, playeras, todo el pedo Para celebrar el 20 aniversario del jefe maestro Yo la verdad es que te digo que poca tu puta madre Xbox nos hubiera regalado algo Ey, 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 digos, pero sí están regalando algo Ah, sí, ¿y qué están regalando? Pues en la pinche computadora, en la tienda de Xbox Están regalando un wallpaper de los 20 años de Halo Gracias, Xbox, no mames, un wallpaper, verga Además de este pedo, si tú estás interesado Que de hecho, pues vas a ver esto un día después Pero supongo que se quedará en Twitch La gente de Xbox estará revisando los Halo Bueno, básicamente jugándolos y recordando las mejores aventuras del jefe maestro Nota ahí, las mejores aventuras del jefe maestro fueron del 1 al 3 Y el ODST y el el Rich, los demás no valen verga pues ahí está, para los fans de Halo pues ahí les, les vendieron sus cositas a ver si quieren ir a comprarla, yo la neta es que dejé de ser fan desde hace un vergo si le doy soy gay y esto fue todo por las noticias de el viernes. Ya saben que nos vemos mañana con un top o con un contenido diferente, no sé. Ya saben que se pueden suscribir al canal, dejar un comentario, dejar un like, compartirlo con sus compas. Yo soy el Vigos Pérez, nos vemos mañana, cabrón, fuera.